此刻闲聊古典三部曲即将终结，那么之后玉璧又会书写哪里的历史呢？从《刺客信条二》短篇于禁冲、明朝刺客邵云的出场开始，网上便一直有着“请愿玉璧推出中国版《刺客信条》游戏”的呼声。终于在二零一五年，《刺客信条：编年史》中国首次正式回应了国内玩家。可对于大多数玩家来说，一个小品级的二 D 游戏《刺客信条：编年史》绝对满足不了我们对于中国背景《刺客信条》的幻想。而在二零一九年的《强人教》上，玉璧老爷子也首次宣布会有中国背景的《刺客信条》正统续作。时隔一年，《强人教》二零二零期间，玉璧中。终于放出了一些与中国《刺客信条》有关的消息，不过最终玩家等来的却是漫画《刺客信条王朝》。虽然不是期盼已久的正统续作，可《刺客信条王朝》是不是也意味着中国背景的《刺客信条》正在计划之中呢？那本期游戏指南针，我们就将翻看玉璧所有的中国《刺客信条》，到底有没有可能推出正统游戏？《刺客信条：王朝》作为首部中国原创刺客信条漫画，背景从小说清朝转变到了唐朝，取自于唐天宝年间的大事件安史之乱，更有李白等众多历史人物登场。虽然比不上游戏，但剧情上也不差游戏多少。而为了还原出唐朝的宏大历史画面，制作组也请来了同是隋唐时代的漫画标人的作者许仙哲和专研隋唐历史的孟宪石教授，在用了两年时间的实地考察，相信最后漫画也能像游戏一样给我们带来穿越时空的体验。而说回。剧情现在已公布的剧情，便是在安史之乱中，刺客李鄂和唐朝名臣颜真卿一起平定安史之乱，力挽唐末狂澜，并创立刺客前身无形者的故事。不过，在《刺客信条：王朝》的宣传图上，我们还是可以发现一些其他的信息，比如男女刺客。这剧中的男刺客指的便应该是男主角李鄂了，而女刺客合适的代号为红线。根据人物关系图可以发现，这位红线与颜真卿的从职言纪名竟然是夫妻关系。从另一幅宣传画上，我们可以看到墨家。根据地这样的词汇，也说明在漫画中很有可能出现墨家机关术防守的画面。嚯，这样跑酷和解谜那都有了呀！同时，根据人物关系图中金龟带下方的英文名 The Orders， 也可以发现金龟带所代表的便是早期的圣殿骑士组织，而当朝宰相杨国忠便是首领。这些名臣匪将互相勾心斗角的场面，也应该是漫画的重点之一。这样详实的人物关系和世界观背景的设定，也体现了这本漫画满满的诚意。不过未免也太适合做。做成游戏了吧。说了这么多，大家有没有想过一个问题？玉璧为何如此大费周章地推出一部漫画呢？这本漫画未来有可能带来一款正统中国背景《刺客信条》吗？想必这些应该是大家都有的疑问。众所周知啊，由于某些原因，如果玉璧贸然推出《刺客信条》的中国作品，很可能连国门都进不了，甚至能不能完成还是一个问题。那么至少玉璧要先探一探这个游戏背景或者说题材。根据宣传，《刺客信条：王朝》的前期准备工作已经做了两年之久，所以在一八年，《刺客信条：王朝》便应该已经立项了。那么两年前的《强人教》上，玉璧干了点啥呢？玉璧在一八年的《强人教》上推出了小说《刺客信条：大明风云》，从一八年的小说到二零年的漫画，从两年前的文字到现在的图片，这也可以确定玉璧的确在不断励志推出中国背景《刺客信条》的发展。而下一个推出的作品，或许是一部动画，或许。就是正统续作了。那么这部正统续作会不会将《刺客信条：王朝》搬到游戏中，亦或是跟随历史发展，选择其他历史事件写其他刺客的故事呢？首先，根据玉璧以往的规律来看，只有游戏改编成小说或是漫画的例子，没有小说或漫画改编成游戏的说法。所以，《刺客信条：王朝》的游戏化很难去证明。其次，虽然唐末乱世对中国玩家来说很有吸引力，但是既然要面对全球，玉璧更可能选择影响力更大的盛唐时期，以及更为繁华的。宋元时期来作为游戏背景，没必要去强行用新瓶装旧酒。当然，也有可能去讲述无形者的前身后世。玉璧努力推出中国背景的《刺客信条》，大家都亲眼目睹。相信在不久的未来，也会有更多的尝试，包括期待已久的正统星座。但也不要对《刺客信条：王朝》的游戏化改编抱有太大的期待，这很可能就像先前一样，仅仅是一次试水。其实，作为一名《刺客信条》的老玩家来说，肯定是希望玉璧从中国上下五千年这个我们极其熟悉且热爱的历史背景中。取材制作一款三 A 级别的游戏。包括国外玩家也在一次几万人的小型调查中表示，有百分之七十的国外玩家都期待一部中国背景的《刺客信条》作品。曾经在奥迪托雷庄园地下室中看到过的未雨雕像，在余悸中出现的邵云，都无数次撩拨着我们期待中国背景刺客游戏的心。
但这一步对于玉碧来说并不好走，稍微失足都可能坠入悬崖，万劫不复。可玉碧依然在坚持，一点点的从文字走到了图画。那就让我们再给玉碧一些时间，相信玉碧在未来会给中国乃至全球期望着中国背景《刺客信条》的玩家们交出完美的答卷。而对于《刺客信条》王朝或者中国背景的《刺客信条》正统作品，不知道各位是如何看待的呢？欢迎在评论区和弹幕讨论哦。若还想了解更多游戏界热门事件的整理与分析，记得关注游戏简章哦。我是盖强，我们下期。再见。